。小姑姑。哥，你的轮椅呢？你要啊，我送你一个。我可不会用装瘸来骗蛊，别把我说的跟你一样。可是你为什么要装瘸啊？哦，是为了成全木流和宋远吧？我的办公室什么时候变成小姑姑的后宫啊？无凭无据，你可别乱说。不过从今天起，我将正式回归，还请小姑姑赶紧收拾收拾东西，搬出去。凭什么？凭我是穆氏唯一继承人，大小姐，你是不是车祸以后脑子不清楚了？过几天就是股东大会选举了，到时候你是不是继承人还不好说呢。就在刚刚，穆氏几条业务线都暂停了和我们的合作，照这样发展下去，大家可都会质疑你。我的事儿不用你管。我听说你跟穆氏集团的原董事签过什么协议？哦，是因为这个影响的。哎呀，哥，那你可得小心点啊。小心，又被扫地出门了。看来又有好玩的了。哥，那你们玩的开心，我先告辞喽。老板，小莫总怎么来了？小志，你看一下，穆小姐上热搜了。没看见最近几天的热搜吗？股东们对你的意见很大。如果光凭这个就能唬住我，那我也做不了穆氏的继承人了。再加上你之前让我帮你做的资金转移呢？你说什么？你可没少让我帮你往宋远的公司送钱啊！车上有你两百万资金转移的签名文件，好好看看吧。虽然我不知道你为什么突然变聪明了，但是已经来不及了。好好的享受你最后几天的风光吧。我们走吧。你怎么突然不吃起晚餐了？你不是喜欢吃这些菜吗？那以后我每天都做给你吃，好不好？你要干嘛？我要跟你结婚。哎，你干嘛？啊！早上不是你说的结婚吗？为什么现在又反悔啊？莫尘，那天我在书房都听到了。我知道你为什么装缺，也知道你为什么退婚，我通通都知道。你都知道了？不过没关系，我不介意。你不介意？爱情不分性别，你一定过得很痛苦吧？你这一天天，你想什么呢？我不是那个、嗯。那你跟许未来走。所以你要跟我结婚，是因为这份股权协议。穆叔叔希望能帮到你。所以，拿出了相应的股份给我。想不到，婚姻也是一场交易。哎，你干什么？我不想再瞒着你，也不想因为这个协议做任何令你误会的事。我想清楚了，我爸爸当时跟你合作，一定也是为了守住穆氏。怎么样，莫总，敢不敢跟穆氏的新董事来一次合作呢？各位网友，大家好！因为最近网上的热搜和舆论风波过大，我和我的未婚妻也出来澄清一下。嗯，关于酒店偷拍的视频是竞争对手的恶意造谣，我的未婚妻并不存在和新男友夜不归宿的。不流行的这样，该怎么办？放心，明天就是他滚出墓室的最后期限。好在莫尘终于站起来了，这是爱的力量，更是生命的奇迹啊！我们都已经解释过了，他们为什么还不相信啊？你为什么要和我结婚？我不能让小姑姑抢走穆氏。我会帮你的。怎么都不信我啊？来自。
突然醒过来，差点露馅了。其实只会越描越黑，我只是帮你吧。那你能不能帮人帮到底呀、啊？有话直说。明天就股东大会了，我怕我镇不住场，你叫两场。嗯、哎，你走路不开路的？要不是今天赶着开会，非得教教你怎么做人不可。来的都挺早的，我都已经等困了，我还以为穆总不敢来了呢。看来你们都准备好了，那我也不客气了。<笑>你以为一场直播就能改变你近几年来恶劣的行径吗？表面上与莫氏联姻，背地里却联合宋部长败坏公司名声，你还利用宋部长挪用公款。哎，我不知道啊，都是穆流指使我的。好在宋部长民除知法。把你的罪证交到我的手上，大家请看屏幕。快、嗯、快给我停下！是你们谁要陷害我？嗯，穆总，你的表演真是精彩绝伦啊！既然穆总表演完了，那我就收个尾吧。请各位看一下手里的文件，你利用我的签名，把集团的资金通过宋女转移到私人账户上，你还想欺骗我，让我把穆氏剩下的股权都转让给你，而且你在穆氏的股份已经被你卖的差不多了，你还真是招呼出卖穆氏啊！保安，把这个人给我带出去，交给相关部门处理，我自己走。那我们这次新任董事继任可以继续了，大家举手投票吧。既然大家对穆小姐出任穆氏集团执行董事无异议，我不同意。穆流，作为穆氏唯一的继承人，如属我第一个支持。但是你对公司的业务啊，完全不熟悉。各位董事，我知道我资历尚浅，对于管理公司也不是很熟悉，但是。这就是我找来的专业人士。明天股东大会了，我怕我镇不住场，你叫两招。专业的事交给专业的，我有职业 CEO。呃，我已经找了职业的 CEO 来管理牧师，相信在他的带领下，牧师将会走得更高。各位好，我是牧师集团新任 CEO 陆星琴。学长，怎么是你？我的事迹，各大媒体都报道过，我就不多做自我介绍了。接下来，我们直接进入主题。满意？满意？就是，没想到会是他。你们认识？回去再跟你说。接下来的一个月，我会对牧师的人员结构。哎、看什么呢？关你什么事儿？以上就是我对穆氏集团接下来的规划。好，啊、呃，相信陆总的规划呢，大家都已经清楚了吧？夏叔叔，你还有什么担忧呢？希望我的担忧是多余的。既然大家都没有什么异议的话，那就散会吧。啊，对了，陆总，麻烦一会儿到我办公室吧，我在工作上还有一些事情需要交接给你。嗯呃，莫总，嗯，接下来的会议呢，可能会涉及到穆氏的商业机密，我觉得您还是回避一下比较好。什么意思？你们这是要过河拆桥吗？我们的合作可不涉及穆氏核心业务。谢谢。我来。走。所以你们是怎么认识的？我跟他是发小，从小到大他就我这一个朋友。有一个朋友都多了，那你跟他是怎么认识的
。所以，这里没人知道你的身份。无论如何，我一定要守住墓室。小丽，嗯，你还有我，我会一直在你身边。啊，我可是莫尘，现在还不知道我就是穆离，你能帮我保守这个秘密吗？好。哎，你今天这番演讲简直太帅了吧！直接把那群人给镇住了。那是你没看过我的眼睛，是吗？你们今天怎么回事？又是机长，又是亲手，你偷看了？我没偷看。你不说你不喜欢的吗？就算不喜欢，他也是我的未婚妻。你还记得我跟你说我在国外的时候喜欢一个女生，是吧？只能说这么多了。这一次我们公平竞争。哎，我找了你好久，我们一起庆祝一下吧。不行。什么情况？鸡翅呢？拿鸡翅去。哦，对了，差点忘了。怎么？怕了呀？是怕谁？鸡翅来喽！喝这么高兴，那我也来一杯，庆祝我们俩久别重逢。不行。呃，干嘛？你喝多了又耍酒疯。你别喝了，手术刚好。不，我我帮你喝。这可是你自找的啊！来，我敬你。去个洗手间，回来继续啊。好。啊？有没有闻到什么味道？什么味道？醋味。醋味。哎呀，别闹了！你还记得当年我醉倒在街头的事吗？嗯。怎么了？你走了之后，我可找了你好久。完了，他误会我是唐雪了。啊！今天时间不早了，要不就到这儿了。明天还有早会呢。行，那我明天早上来接你。我去看看莫尘，我先走了。安静的时候也挺帅的嘛。你疯了！起来，昨晚你还干了什么呢？怎么了？心里没数吗？昨天你梦游了，你不记得了？我喝醉梦游了是吧、啊？那我现在再梦游一次。啊、走开走开走开！<笑>老板，你让我查的穆小姐的出行资料我都查到了。穆小姐之前在意大利留过学，并且每年的冬天和夏天都会去趟意大利。继续。所以我推测，穆小姐跟小陆总应该是在意大利留学的时候认识的。哎，不对，老大，按时间推算的话。你才是第三者呀、啊！你是想去非洲那个项目了吗？没别，那你说，木流会不会喜欢上陆星杰啊？你吃醋了？我吃醋了，有吗？你现在是要确定莫小姐到底喜不喜欢你？怎么确定？你下班之后约她去一个情侣餐厅，如果她不喜欢你的话，肯定是会拒绝的。嗯。老陆，下班这么早啊？和莫总去吃饭？巧了，我呀，也是来接我的未婚妻去吃饭。你要是没什么事的话，你先忙吧。莫尘，你干嘛？莫名其妙。啊、走，学长，我们去吃饭。
，这些是以前你吃饭的时候叫你点的。哦，我该怎么跟他开口呢？你放心，以后有我在，牧师不会再有人欺负。嗯，对不起，先生，今天我们店做主题活动，只有情侣才能进去就餐，否则只能到普通就餐吃。哦，不是，我女朋友刚进去，刚内就是。那也不行，你边请。这，这也请？嗯，是的。这个，是我女朋友。也行。哼。长这么帅，竟然是个死宅，学长。嗯。记得我跟你提的那个同学吗？啊，我记得呀，她是你最好的闺蜜嘛，以前在国外的时候。你们都情愿不离的，就是因为这样才造成了一个嗯美丽的误会。哟，老陆，太巧了呀！莫尘，你又来这干嘛？我为什么不能来？餐厅又不是你们开的，我来约会不行吗？你对象呢？嗯。嗯你的屏保什么时候变得这么可爱呀、啊？跟你有什么关系啊、嗯？看看你自己的手机吧。想半天了。喂。哦，好，我知道了。我一会儿就回去。男人要以事业为重，快回去吧。嗯，小刘，我一会儿就回来。你是吃醋了？我会吃醋，怎么可能吃醋？那你跟到这儿来干嘛？我碰巧路过不行吗？碰巧？<笑>多碰巧啊！情侣活动现在开始，请大家到舞台区。快吃东西吧。能参加我们店内的情侣活动吗？只要拍下亲密照片，就可以获得这款专属于情侣的拍立得。嗯，不用了，谢谢。哎，怎么拍？这边请。两位注意看镜头，男生可以抱一下你。有你这么抱的吗？是面对面吧。你先说吧。你这次回来之后，跟之前不太一样了。可能是，嗯，经历了一些变故吧。哎，我就是看你跟老陆那么亲密。我跟陆星杰没什么。我才不信。他就是误会了。之前他在国外跟我闺蜜有一段故事，他就以为那个女孩是我，所以说我。你们今天去餐厅就是为了说清楚这事儿？不然呢？笨蛋。走吧，老板，老板，嗯，签个字啊。啊，嗯嗯，老板，解释一下。唐旭，你终于到了。要不是你打电话跟我说陆星杰，居然这么没良心，还眼瞎。那要是当事人你跟人家说了实话，哪来那么多事儿啊？那我不是怕他误会我是失忆的女人吗？那现在我也不知道该怎么跟他解释。行了吧你，刚回来就小东小西，把东西放下，去公司。怎么样啊？带你参观完了牧师的各个部门，最想去哪一个呀？要是真在这儿工作的话。嗯，还是想去去哪？小林、啊，有个合同需要你出面解决一下。学长，你没发现这儿多了一个人吗？你是？小林，我们先解决夏兴问的事儿。嗯，他怎么了？小雪，你先别着急，你等我回来啊。真是眼瞎又没良心，夏叔叔，您这份方案严重违反竞争条例，请您回去修改，否则我和陆总绝不签字。商业竞争重要的是利益，谁在乎什么手段？难道陆总能保证自己以前没这么干过？我从没做过这样龌龊的事。年轻人，说话不要太满，当心以后打脸。夏兴润这个发展方案有问题。
我知道，所以我才叫你来。他这个方案里面提到了 ENI 公司，我之前的档案是李建国，还说要帮我的忙，看来需要我帮你吧？哼，嗯，嗯，你哪位？呃，我是小黎的闺蜜唐雪。小黎？呃，是梦流，我们在学校都叫她小黎。哎，走走走，带你去找。哎哎小林，啊，你拿表吗？还没有。啊，找到了，在这儿。啊，谢谢啊。小林，其实我一直……你们在干嘛？没关系啊，我们又没做什么。没你个头啊！哎，奇怪，我刚才要找他。还有呢？嗯。老陆，可以表白了。我不是跟你说了吗？他是把我练成小雪了。我刚刚表白的时候原来甜品。嗯，你怎么在这儿？啊，是莫离让我过来叫你秘书的。哦，你真的一点都不记得我了？我记得你啊，你是小黎最好的闺蜜嘛。既然你要当我的秘书，那你就帮我做一份小黎的写报表。你会帮我的，对不对？做什么梦吧？没良心，气死我了！不行，再想想办法。等等等等等等，这个是我为你制作的小李写好表，你要是再追不到他，可就没救了。算了，还有个喜欢我。他不喜欢你，怎么会把你们的合照放在办公室里面？真的，嗯，加油，嗯。明天周末，密室探险去吗？嗯，好的。你是不是害怕呀？这么紧张，我会害怕。你一会儿别被吓哭了。谁哭还不一定呢。木<笑>流，别别怕啊！我不怕呀，是你怕了。什么时候怕鬼啊？还不是你吓唬我！你看你自己刚刚那个样，哆哆嗦嗦的。哎，你老实说，你是不是没有学过鬼功啊
。我平时那么忙，哪有时间去鬼屋、啊？我信你。错了啊、哦，没事，反正我们。不留，其实我，其实我今天挺高兴的。接下来，我要好安心处理穆氏的事情了。走吧。你怎么才接电话？穆炳仁那边失败了。我早就预料到，现在当务之急是做成孟刘掌权，我会送你一张棺材。这是我最后一次帮你了。别忘了车祸，你是在帮你自己。你，夏叔叔，这么着急把我叫过来，就是为了陆总的事啊？老板，最近跟我们接触的 ENI 甜品项目。就是小陆总介绍的，穆小姐，恐怕需要你给个解释了。陆总的这次失误确实有点大呀。各位董事，作为职业 CEO， 我能做的就是为集团争取最大的利益，而当事人们也是自愿签订并购协议，我只是牵线搭桥而已。看来穆氏内部有人给启达武联手了。这篇文章简直就是说，陆总是你派去穆氏的卧底。至于商业间谍，纯属无稽之谈。<笑>因为陆总的失职。致使穆氏的产业流入漠视，这总是事实吧？夏叔叔，事情还没有到最后，不用这么着急下定论吧？穆小姐，不着急，恐怕穆小姐也会受到牵连吧？穆流，现在轮到你了，各位董事，请看屏幕。还请你解释一下，你到底是谁？冒充穆流，夏青问你疯了吧？是谁让你搞的这些假证明来攻击穆总、啊？各位董事，我确实是穆青云的小女儿，我跟穆流是孪生姐妹。出生的时候被诊断为先天性心脏病，所以我从小到大一直都在国外养病。大家不知道我是很正常的事情，但是请你们相信我，我真的是穆氏合法的继承人。可真能编呐、啊，老夏。事关重大，还是要着重处理。我们暂且相信你的说辞，给你三天的时间，请您提供相关的身份证。没想到，好一个真假穆小姐！穆流，穆流，莫总是来接穆小姐下班的吧？跟你有什么关系？不知道莫总有没有时间过来聊聊？我有个秘密，莫总肯定感兴趣。我用了多久了？你想啊？没多久，你再睡会儿吧。啊？啊，对啊，你身体还没有完全恢复，都快拿下来了，太恐怖了。我们没有时间了，只剩下三天了。没想到这个夏星润信息渠道这么强，应该是机器人告诉他的。机器人，对他每次都在办公室里神神秘秘的，用固化和一个机器神秘对话。莫总，我想提醒你一句，就算是两夫妻睡在同一张床上，也还是两颗心呐、啊。这话什么意思？一场车祸，真的能把一个人的性格彻底改变吗？我知道你和穆青云有合作协议，不愧是夏总，无所不知。大家都是生意人。你要的是股权，我要的是钱。那个老家伙和你谈的百分之三十股份，我可以给你啊。有条件吗？只要莫总把资金转给我，股份自然是你的。我凭什么相信你？你可以不相信。不过莫总，你要搞清楚，那群董事支持的是物流，而不是一个冒牌货。莫总，你好好想想吧。我不想看到莫总最后竹篮打水一场空。
。梦流，你怎么了？莫尘，你们俩先出去吧。其实我不是梦流，我是他的孪生妹妹，穆离。我早就发现了。你早就发现了？我不是故意瞒着你的。因为我回国的时候确实不知道你跟我父母的事情有没有关系，所以我才骗你的。你相信我吗？相信啊，我当然相信你。真是太像了，难怪连我都没认出来。你知道我？当初穆董提起过你，但是莫小姐，这些资料呢，只能证明你是穆董的女儿。穆氏章程另有规定，董事长的人选需要股东会投票决定。难怪夏新瑞能这么有恃无恐的揭发我的身份。老板，你这么做，穆小姐肯定会伤心的。别人不理解我，你还不理解我吗？小林，不好了，你看，莫氏公开支持夏新瑞了。本来想靠着莫尘的支持，在股东大会上多争取一些投票。这确实是个好消息，夏总，意大利 E N I 甜品项目我很有兴趣。恰好我把 E N I 甜品的资料也发给你。老板，你看看这份资料。各位都到齐了，就到你了。对了。应该叫你什么来着？穆离。穆小姐的事情，罗律师已经跟我沟通过了，身份可以确认。即使穆小姐身份没问题，但是勾结外人转移穆氏的产业，这是事实吧？说到转移产业，我这里也有份资料，想请夏总看。嗯。E N I 甜品项目，也就是陆总丢失的业务公司的资料。请问夏总，这一份和 E N I 甜品的资金来往记录，你又怎么解释？你这些都是伪造的。我父亲去意大利考察 E N I 甜品项目，就是夏总您一手策划的吧？我父亲的车祸跟夏总你脱不了关系。哼，莫离，你在血口喷人。那我就给夏总一天的时间去考证。但是夏总，您不要逃跑啊。小林，你是怎么找到这些记录的？都是莫尘的主意。那天你们走了以后，你相信我吗？相信啊，我当然相信你了。把情况告诉我，听我安排。情况就是这样了。<笑>李先生，赶紧给我安排去意大利的机票吧。这么着急干嘛？他们查到了车祸吗？已经查到了，当天的行程是我安排的。这只是场意外，查到了就。但当年的事故，我可是在现场啊！难道你打算对我见死不救吗？不是我见死不救，这是你罪有应得。你是怎么做到的？夏总非常谨慎，已经有大事商量，谨慎。莫尘，这次全靠你了。有什么奖励吗？你想要什么奖励啊？我想，小林。哦，哦那个奖励你先慢慢想，我先出去一趟。莫离，你斗不过丁先生的。你还是先考虑考虑你自己吧。看在你父亲的情分上，我给你点提示吧。你能不能拿上，就看你本事了。喂，狄先生，你究竟是谁？我们很快就会见面，只是游戏才刚刚开始。莫总，我有些人说。夏行瑞，统统都是废物。最后还是由我亲自出手。哥，我会把你想要的一切，一点一点，全部都抢走。这就是你给我的惊喜啊！不是，这是给你的早餐。你怎么也在这儿？我来帮小黎搬行李。怎么了？你们孤男寡女住一起，总是不合适的
不是的，就是之前我是为了调查事情的真相，就姐姐的身份住在这儿的。那现在事情已经解决了，我住在这儿就不太合适了，我可以搬出去。我不介意。先都别搬了，我买了四张户外露营票，一起去放松一下呗。小雪，我你怎么了？当成大小姐不喜欢这种活动吗？哎呀，我不是这个意思。哦，小林，你还欠我一个奖励。小林，啊、嗯，你不喜欢过什么？为什么要搬走？就是以前总是以假身份相处，现在突然换了身份，有点不适应。可是误会解开不是更好吗？不像我跟陆心姐。怎么样，服不服？老陆，你到底什么情况？为什么把夏先生的事情瞒着我呀？当时情况确实太……别说了，其实从那天开始，我就知道小黎的眼里只有你。老陆，你不用说了，是我自己没良心，还眼瞎。啊？来，再来。好，来。我觉得他就是有意在避开我，那你就更应该主动了呀！看我的，让我来。哇哇、啊，好厉害！那是，走，我们去骑单车，走，走，快点快点，追上来！<笑>你都不用力，我们怎么能赢他们呀？累了，我不想去。去看看，去看看。我又没说什么，发什么脾气嘛？我去。啊、呃，学长、啊，你们怎么了？我也不知道啊。学长，当年照顾你的其实就是小雪，当年你喝得烂醉，在路边被人打了半死，是他每一天都细心的照顾你。我隐隐约约猜到了一些。那你为什么还躲着他呀？就因为这样，我才不知道怎么面对他。你要正视自己的内心，有的人错过了，也许就不会再重逢了。虽然这个过程很曲折吧，但我反而觉得现在就是最好的开始了。小林，谢谢你。我买的水来了。谢谢，我们上车吧。带你去个地方，去哪儿？走吧。怎么还没到啊？好，停。当当当当。这些都是你布置的。喜欢吗？喜欢，那以后你想看，我就带你来。嗯，雨里，我也忘了是从什么时候开始，我就输的彻彻底底了，输的干干净净，输的一无所有。在这场爱情的战争中，注定的死。你想守护牧师，而我只想守护你。我喜欢你，和我在一起，好吗干嘛呢？你们在干嘛呀？没事，你们继续。继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续
，继续，继续，继续，不要、啊，继续。刚才你和莫尘挺甜蜜的呀，还说呢，谁让你偷看的？开心吗？有情人终成眷属了。<笑>你别说了，说一说你跟学长，你今天下午跟学长怎么样？嗯、总算他还没有全下，没有全下，那就是有点进展。确定关系了？你也太夸张了吧，哪有那么快？要不要我帮你？怎么帮？你要干嘛？他们俩在干嘛呢？他们在那边收拾餐具呢。行动，有计划。他们两个人竟然已经燃起了小火，那我们就得给他们浇一把油。待会玩牌，看我眼神行事。怎么回事啊？一晚上一把没赢。我就说，要不今晚就算了吧。不行，继续。行，再来。来来来，莫尘，快抽快抽！绝杀图花顺，来吧，愿赌服输吧。嗯，没关系，我们输得起，输得起是吧？玩得起，嗯。好，抽签。嗯、大冒险，亲吻三十秒。亲吻，要不还是算了吧。那不行，我们刚刚输的都是这么惩罚的。那你这个，这样啊。剩下的酒我一个人喝了，你确定吗？不后悔啊！不后悔啊！我，嗯，喝吧，喝嘛，来嘛。呃你是喜欢孟小姐，还是她的股权？我倒要看看你的真面目。刚，我看清楚了，一直照顾我的人是你。对不起，每次都这样。下次我才不照顾你。老板，恭喜啊，抱得美人归。嗯？怎么了，老板？丁先生约我今晚见面，那你要去吗？嗯，要去。你就是丁先生。想必是莫总了。地先生正在路上。地先生，给你到达。这地方够隐蔽的。一个学华文流的墨家公子，不知道会不会得到墨离的青睐。孟小姐，你不好奇墨尘在哪儿吗？莫总，想知道的话，我们能不能先喝一杯？我也不知道，穆小姐。我跟他打了一整天的电话，他也不接，发信息也不回。老板说他去见帝先生。你别跟他一起骗我，我才不相信你呢。哎呀，这不是嫂子吗？你放心，我哥很快就会回来的。你知道他在哪儿吗？如果我没猜错的话，他应该是去见帝先生。帝先生是一家叫喜达屋投资公司的老板，上次见是在一个会所里。要不你带我去找你哥吧？我给你带惊喜来了。行吧，莫风，你哥呢？原来帝先生就是你啊，哥，你说什么我听不懂啊？小莫总，你就别演了。哥，嫂子，我承认。我是知道帝先生在这，可你们说帝先生就是我，呵呵，这也太搞笑了吧！真没想到，你还是跟小的时候一样容易得意忘形。我刚刚打，就是帝先生的号码。好啊，哥，看来又被你发现了。
过儿也好，这样我就可以和你们正大光明的。别这么幼稚，适可而止。<笑>你是怎么逃过那个女秘书的魔掌的？一想到你，我就百毒不侵了。油嘴滑舌，快说，亲一下。你们究竟是什么人呀？不足想知道的话，然后我就将其就此通知地检了。就这样，算你表现还挺好。你就不会这么说我了。哦，哼。哥，您终于来了。叫你莫风，还是叫你季先生？你随意。你又想玩什么把戏？没有什么，就是给你和嫂子准备了一份礼物。哎，你们躲那么远干嘛呀？那不是。里面是炸弹吗？我警告你，别动屋里。其他跟你也没什么好说的。嫂子肯定会喜欢这份礼物。既然你没兴趣，那就算了。炸弹！太夸张了，你们。不对啊，如果是炸弹，你找我来拆啊？那你这不是没事吗？末世继承人竞赛协议。最终收购牧师的，将成为牧师集团的新任董事长。那我们谈谈，<笑>你觉得穆小姐知道我们的竞赛协议后会作何感想？莫尘，你怎么来了？有一份文件，我想跟你确认一下。我分给你的，是，我知道他是想挑拨离间，那就好。所以呢？所以从一开始就都是谎言。你收购牧师，就是为了获得继承末世的资格。你跟我父亲签订协议也是这个目的。那么现在跟我合作呢，也是这样的吗？小李，不是你想的那样。那是怎样？一开始收购牧师，确实是为了赢得竞赛。牧师，原本是我妈一手创立的。可背叛他的就是他信任的人。我父亲，他为了夺取公司，把我们母子扫地出门。我妈去世后，我就只想夺回属于我母亲的公司。所以你为了挽回你母亲的公司，你就不惜利用我父亲跟我姐姐，现在还利用我达成你的目的。在以前确实是这样，到后来，后来都变了。变了，变成什么样了？你爱上我，所以连你的目的都变了吗？你不用继承末世了吗？从头到尾，你的目的都没有改变过，就是为了收购末世。你要的股份，我会让罗律师联系你的。就这样吧。心杰，带走吧。你真的要搬吗？我觉得，要不还是、啊、赶紧走吧。不是要帮我收拾房间吗？走。嗯，好吧看来嫂子对我的意见很大嘛。早上我送的惊喜，很满意吗？如果你是来幸灾乐祸的话，那么可以挂了。不过就算分手了，你还把股份分给我哥，真是令人感动。你到底想说什么？我想和你做笔交易，和我合作，放弃莫尘。你想拿走我的股份，做梦！有些话可不要说的太果断了。我给你准备了新的礼物，赶快回公司看看吧。
我们公司的资金没有问题。只是现在供应商有点多，财务这边也需要时间。像星瑞捅了这么大的娄子，为什么没人发现？怎么会有这么大的资金缺口？有消息赶紧给我汇报。不是，我们不是诈骗，你要相信我们。网上已经有下线公司亏空的细节了。这样下去，催款的人会越来越多，我们的资金链会断裂。难怪之前夏星瑞总是想方设法的捞钱，把集团上上下下捞了个遍。其实我们的业务都非常健康，只需要一段时间就可以把资金漏洞填回来。莫风在这个时候向我们发难，可真够狠的。现在还有什么办法吗？也不是完全没有办法，集团现在能不能卖一些资产来变现？各位董事，集团最近遭受着重大的财务危机，相信大家都非常清楚。今天召集大家过来，是想通过变卖一部分资产躲过这次风险。各部门的领导都在这里了，希望大家可以主动想一想，自己业务上有哪些可以变现。莫董，卧室已经和我接触过了，除了变卖产业，卧室也可以投资给我们。是莫风吗？难道你不知道这一次集团的风险就是为莫风一手造成的吗？陆星杰呢？他肚子疼，去医院了。你什么情况？我不掩饰一下，被人发现怎么办？我来找你，对莫离来说就等于通敌了。他现在这么讨厌我，你知道目前什么情况吗？主要是夏星瑞留下的资金缺口。现在唯一的办法就是变卖一些资产，还不知道董事会能不能通过。从我这边入手，能帮他度过这一关吗？你确定？这样以后你在末世可就得不到其他人的支持了。其他集团出价也都这么低吗？变卖的产业本来就是估值比较低的业务，他们又不傻，谁会出高价呢？我找到一家愿意出资的企业，他们对我们现在变卖的产业都非常感兴趣，而且立刻就能出资。你看看怎么回事？啊，不是已经开始回购了吗？我问一下什么情况？喂，什么情况？啊？是莫风。我们购入的越多，他们抛的就越多。现在已经开始拼资金了，我们撑不了多久。那我让那个投资公司开始购入这个业务。好，小雪，你赶紧查一下，我们和莫氏还有什么重合产业。好。嗯、喂，赶紧回报一下，莫氏被查过了。老板，我按多少资金购入的？还原价？原价？不稍微压一下吗？别讲，好。莫离，不好了，莫风好像早都已经跑了。什么？我发现他们和我们的业务都高度重合，虽然时间上比较晚，但是技术上都差不多。肯定是夏星瑞泄露了专利技术，回头查一下。新的公司已经入场了，估计很快就能见到成效。好、啊，怎么回事？怎么还没回手？怎么回事？莫氏的资金缺口究竟有多大？咱们现在还差多少？我查查，老板，老板，啊，跟我们对打的公司就是莫氏啊！老莫，怎么回事？莫风抛的太多了，我资金扛不住了。什么？怎么了？投资公司出事了吗？没事，只是技术性调整。哥，你来了，这不就是你想看到的？事到如今就别装了。如果现在想我停手的话，放弃莫离给你的莫氏股份，变卖掉你手上的业务。莫风，你为了赢我，准备很久了。对待敌人，就是要斩草除根。如果不让你一无所有的被扫地出来，我可怕你全土重来。要么你一无所有，要么莫离一无所有。怎么样，是不是特别喜欢我给你的选择题啊？小雪，我想查一下资金来源啊，还有，我想约见一下帮助我们的公司，我想当面感谢一下他们。呃，这个嘛，好像是莫氏主动退出的，怎么可能？他们还把相关的企业价格都提高了，所以我们的估值都被抬高了，是不是莫尘？啊，我不知道啊，嗯，我真不知道。老板，莫董的指示下来了。莫董觉得这次是收购牧师最好的机会。你的行为太不理智了。猜到了，我们是不是可以跟莫董说明一下？毕竟联姻的事情他是默许的。不必了，跟他没什么好说的。老板，我还有件事儿。
，小莫总来找我了，我明天要去他那边。知道了。现在还利用我达成你的目的，是这个意思吗？什么都没有变过，你的目的就是为了收购牧师。老板，你怎么来了？小莫总让我把车钥匙拿过去，那是属于集团财产，记得很清楚吗？老板，那我走吧。徐未来，你别太过分了，莫尘。你怎么来了？我都知道了。对不起。我们还有机会。这是牧师之前一直在洽谈的一个项目，因为爸爸出事，这个项目就被搁置了。我想重新启动它。这次因祸得福，公司多了一笔现金流。如果这个项目成功落地的话，你也能拿到重回牧师的筹码。我不需要，我已经输了，而且我也不会得到你的帮助。我想让你守住你自己想要守护的东西，就算是为了我。莫风的手已经伸进墓室了，他勾结了一些。